हेलो वाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल जंक्शंस ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है इस पैराग्राफ के बारे में इसमें कितने टाइप के जंक्शंस होते हैं जंक्शंस क्या काम करते हैं बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो स्टार्ट करते हैं ऑल सेल इन एपिथीलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलर मैट्रिक्स जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं किससे इंटरसेलर मैट्रिक्स से आपस में जुड़ी हुई होती हैं और पता ही है आपको सेल्स को आपस में क्या कहा जाता है जब सेल्स एक टाइप के आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे टिश्यू कहा जाता है इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल क्या होता है जो एनिमल टिश्यूज हैं उनमें स्पेशलाइज जंक्शन होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं एक जैसी सेल्स में इंडिविजुअल सेल्स में तो ये क्या काम होता है इन जंक्शंस का जो जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए उनका काम होता है कि वो उनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं उनका स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और इस सेल जंक्शन से काम भी होते हैं काम क्या होते हैं वो बताएंगे अभी आगे दे थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन एपिथीलियम एंड अदर टिश्यूज कितने टाइप के जंक्शन प्रेजेंट होते हैं तीन टाइप के देर आर कॉल्ड एस टाइट एडरिंग एंड गैप जंक्शन तीनों टाइप के टाइट जंक्शन एडरिंग एंड गैप जंक्शन तो पहले इतना जो मैंने बताया वो देख लेते हैं हम नोट्स में क्या लिखा है जंक्शन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन सेल टू सेल एंड सेल मेट्रिक्स हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लाइन्स में लिखा है डिफिकल्ट तरह से कि सेल एपिथीलियम एपिथीलियम टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं एंड दैट ऑल इसमें लिखा है मैंने साथ साथ कि जंक्शन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं सेल टू सेल और सेल टू मैट्रिक्स के बीच में थ्री टाइप्स ऑफ दे आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन फाउंड इन एपिथीलियम तीन टाइप के हो गए ये तीनों टाइप के बता दिए और बता दिया कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं ओके टाइट जंक्शन क्या होते हैं हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू सिर्फ इतना बताया इसने टाइट जंक्शन के बारे में लेकिन मैं जानती हूँ कि इस सिर्फ एक इस लाइन से समझ में नहीं आने वाला है कि टाइट जंक्शन क्या होते हैं क्या काम करते हैं इसने तो साफ साफ बता दिया कि ये स्टॉप करता है सब्सटेंस को लीक नहीं होने देता हाँ तो ये सब्सटेंस को लीक नहीं होने देता मतलब ये क्या करता है एक टाइट सील बनाता है मतलब हम किसी भी गिफ्ट को पैक करते हैं तो बोलते हैं ना उसको सील कर देना मतलब उसमें से कुछ भी निकल ना पाए तो उसके आसपास से जो भी आयंस होंगे जो भी बैक्टीरिया होंगे वो पास नहीं हो पाएंगे यहाँ से तो इसे होता है टाइट जंक्शन इतना टाइट जंक्शन बना लेता है कि इसके बीच में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी आयन पास नहीं हो सकते तो यही लिखा है मैंने कि ये एक सील बनाता है स्टॉप फ्रॉम लीकिंग ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू टिश्यू के अक्रॉस कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं हो सकता वाटर और आयन भी नहीं पास हो सकते कांट पास ये कहाँ मिलता है स्टमक और इंटेस्टाइन में मिलता है एक्सेट्रा और भी बहुत जगहों पर मिलता है मैंने सबके बारे में नहीं लिखा है सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है कि ये मिलता कहाँ है वैसे एन में इतना कुछ दिया भी नहीं है तो बस ये समझाने के पर्पज़ से है एडहेरिंग जंक्शन क्या करता है परफॉर्म सीमेंटिंग मतलब सीमेंटिंग करता है मतलब इन ये क्या करता है एडहेरिंग जंक्शन इस टाइप का होता है कि इन दो सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ बीच में प्रेजेंट होता है सीमेंटिंग करता है ये एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है इसके बारे में यहाँ नहीं बताया है तो मैं नहीं बता रही हूँ प्रोटीन टाइप का सब्सटेंस होता है जो कि दोनों सेल्स को आपस में जोड़ता है तो इसे सीमेंटिंग कहते हैं टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर मतलब आप उसके आसपास की जो सेल्स हैं वो साथ में रहें उस लिए ये एक सीमेंटिंग परफॉर्म करता है ये कम्प्लीट सील नहीं बनाता इससे कोई भी आयन लीक हो सकता है सब्सटेंस लीक हो सकते हैं इन जंक्शन के बीच में ओके वाटर आयन पास होते हैं गैप जंक्शन गैप जंक्शन में क्या बताया फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटो प्लाज्मा फैट ज्वाइनिंग सेल्स क्या करता है ये सेल को कम्युनिकेट करता है एक दूसरे की सेल से और साइटो प्लाज्म से जोड़ता है मतलब इसका जो साइटो प्लाज्म है एक सेल का साइटो प्लाज्म दूसरे सेल में पास हो सकता है कैसे मतलब ये टनल बनाता है अभी मैं नोट्स में बनाऊंगी मैंने नोट्स में बहुत आसानी से लिखा है फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स मतलब गैप जंक्शन में क्या होता है अटैरिंग जंक्शन में तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे वो पास हो रहे थे लेकिन लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ भी पास नहीं हो सकते गैप जंक्शन में लार्ज मॉलिक्यूल्स भी पास होते हैं क्यों क्योंकि दोनों सेल्स के बीच में एक टनल बन जाती है ओके तो ये क्या करता है टनल बना लेता है सेल्स के बीच में सब्सटेंस एक्सचेंज होते हैं उस टनल के द्वारा यहाँ पर वाटर आयन पास हो जाते हैं इस टनल के द्वारा एंड विदाउट रिलीजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यहाँ एडहेरिंग जंक्शन में जो भी आयन या वाटर का ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मिलता है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में नहीं मिलता क्योंकि सेल और सेल के बीच में टनल बन जाती है